Hi friends, I'm Shastri, your faculty. If you're planning to crack gate exam or engineering science exam with the top rank, here is the solution. Tricky question series. In this series, we'll be providing you with questions with various difficulty levels. So you will be able to solve the gate questions and engineering success questions very easily. To begin with, we are starting with digital electronics. Subsequently, we'll expand it to other subjects. So friends, please definitely do try these questions. Friends, let's see this question. Number of Boolean functions which satisfy the condition f of x, y, z is equal to f of x, comma y, comma x, comma y bar, comma z. So, what does it mean? So, what is the what does this mean and how can we prove it? Let's go case find out. So, for example, if you just observe here, suppose I kya karta f of x, comma y, comma z ko kya leta I'll just take a simple term x, y, z le leta I'll take x, y, z. So, what is now f of x, comma y bar, comma z? F of x, comma y bar, comma z kya hoga pata hai? Y has to be replaced with y bar. Y has to be replaced with y bar. So this is x, y, bar, z. Interestingly, what is happening? Both are not equal. Ek aur bar dekhte hai. Both are, these are not equal. Okay. Ek aur bar. Let's do it once again. Okay. Main kya karna chahta hu? I want to find out. I want to find out the functions. Okay. Which satisfy this particular condition. Mujhe aise kitne functions hai jo ye function, ye condition ko satisfy karte is the question. Theek hai. Maine kya kya randomly ek function liya. I've taken randomly ek function liya. Randomly, I've taken a function called x, y, z. जब y को y बार से रिप्लेस करते हो देखिए यहां पे y को y बार से रिप्लेस करना है हमें ऐसे फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं जो y y को y बार से रिप्लेस करते हैं y को y बार से रिप्लेस करते हैं तो भी सेम होना चाहिए दैट मींस इफ यू रिप्लेस y विद y बार यानी y को y बार करते हो फिर भी फंक्शन नहीं बदलना चाहिए सेम आना चाहिए ओके चेंजिंग ऑफ y विद y बार द फंक्शन शुड नॉट चेंज ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है मैंने क्या किया रैंडमली एक फंक्शन लिया x y z इसको y से y बार चेंज किया तो क्या हुआ बोथ आर नॉट इक्वल ठीक है एक और एग्जांपल लेते हैं लेट्स टेक f(x)y(z) इस बार क्या करते हैं लेट्स टेक x बार y बार z बार मैंने एक और ले लिया अब y को y बार से रिप्लेस कीजिए अंडरस्ट y को y बार से रिप्लेस कीजिए सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन x y z को जो y को y बार से रिप्लेस कीजिए तो अंडरस्ट y को y बार से रिप्लेस कीजिए सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन x जो y है y बार y है तो y बार है तो y सो x बार y z z बार होगा आर दे इक्वल बोथ आर नॉट इक्वल सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर सो दे आर नॉट इक्वल एट ऑल ठीक है सो यहां भी इक्वल ही हो ही नहीं रहा है ठीक है सो हमें ऐसे फाइंड ऐसे बुलियन फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं Okay, जिसमें y को अगर y बार से रिप्लेस करते हैं तो सेम आंसर आना चाहिए इफ आई रिप्लेस दिस y विथ y बार या y बार विथ y कॉम्प्लीमेंट करेंगे y को सेम आंसर आना चाहिए बट मैंने क्या किया एग्जाम्पल के तौर पे क्या किया रैंडमली एक फंक्शन लिया ओके रैंडमली ऑफ टेकन फंक्शन रैंडमली ऑफ टेकन फंक्शन रैंडमली ऑफ टेकन फंक्शन पता चला कि दोनों इक्वल नहीं थे क्या वाई को वाई वाई को वाई बार से रिप्लेस किया देर नॉट इक्वल वाई को वाई बार से रिप्लेस किया देर नॉट इक्वल तो फिर मुझे क्या करना है वॉट एम सपोज टू डू तो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर सो यहां पे क्या हो रहा है व्हाट इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर बोथ आर नॉट इक्वल ये दोनों जो है इक्वल नहीं है तो नाउ देखिए मैं क्या करता हूं हाउ आई विल डिफाइन मैं इस फंक्शन को ऐसे डिफिनेशन देता हूं देखिए हाउ आई विल डिफाइन दिस फंक्शन सी एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड को क्या करता हूं आई विल नाउ डिफाइन इट एज सपोज मैं ऐसे डिफाइन करता हूं एक्स वाई जेड प्लस दिस इज एक्स वाई बार जेड ठीक है अब देखिए ये कहां से आया कहां से आया इन दोनों को ले रहा हूं इन दोनों को ले रहा हूं इन दोनों को लेके एक नया फंक्शन बना दिया दोनों को लेके फंक्शन बनाता हूं नाउ क्या कीजिए वाई को वाई बार से रिप्लेस कीजिए नाउ यू रिप्लेस वाई विथ वाई बार अब देखिए वाई को वाई बार से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई बार जेड होगा और यहां पर जो वाई बार है वो वाई हो जाएगा तो क्या होगा बताइए एक्स वाई जेड होगा इंटरेस्टिंगली फ्यू जस्ट ऑब्जर्व हियर अब अभी देखोगे भाई तो नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर प्लीज सो नाउ इंटरेस्टिंगली बोथ आर इक्वल प्लीज अंडरस्टूड नाउ बोथ आर इक्वल यानी क्या हुआ है मैंने क्या किया देखिए इसके लिए ये आया था इसके लिए ये आया ठीक है जब भाई को भाई बार से रिप्लेस करते हैं इसके लिए ये आता है ठीक है तो मैंने क्या किया दोनों को जोड़ के एक नया फंक्शन बना दिया दोनों को जोड़ के एक नया फंक्शन बना दिया तो वॉट इज हैपनिंग प्लीज नाउ इफ आई रिप्लेस विथ वाई विथ वाई बार अगर वाई को वाई बार से रिप्लेस करता हूं तो हुआ क्या है वॉट इज हैपनिंग प्लीज के ये यहां पर और ये यहां पर आ गया सो नाउ इंटरेस्टिंगली बोथ आर इक्वल प्लीज अंडरस्टूड बोथ आर इक्वल सो यानी अगर हमको हमको क्या करना है बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछता है एक एक फंक्शन में एक फंक्शन में वाई को वाई बार से रिप्लेस करो वाई को वाई बार से रिप्लेस करो तो आंसर नहीं बदलना चाहिए इफ यू रिप्लेस वाई विथ वाई बार माई आंसर शुड नॉट चेंज तो ये तो चेंज नहीं हो रहा सो इंटरेस्टिंग इफ यू सी हियर एक और बार करते एक और केस लेते हैं लेट्स टेक वन मोर केस सपोज इफ एटेक एफ ऑफ एक्स का मा वाई का मा जेड देखिए कि दिस इज नॉट इक्वल ये अलग है ये अलग है दोनों इक्वल नहीं है बोथ आर नॉट इक्वल कार्य में क्या अब मैं क्या करता हूँ बोथ दोनों को जोड़ के एक फंक्शन बनाता हूँ I'll combine both of them and make one function. You see, के x bar, y bar, z bar plus this is के x bar, y z bar एक नया function बनाता हूँ. Now replace y with y bar. Now replace y with y bar. के y को y bar से replace कीजिए. So this is x bar के y z bar
So if you just observe here, what is happening? If I replace y with y bar, I'm going to get the same answer in this case. Yani, so I'll now tell you the technique what I have done. Mene kya kya dikha toh dekhi. Understood? Suppose for example, okay, sorry. Uh, yeah. So now let's let's show you please. Understood? If you just observe here, this is nothing but Mintum M7. Yeh Mintum M7 hai. Okay, Mintum ke, uh, Mintum se me likhenge M7 hai. And this is, yeh kya hai pata yeh? This is 101. This is nothing but M5. Okay. यानी मैंने क्या किया है यहाँ पे फिर जस्ट ऑब्जर्व हियर दिस इज नथिंग बट एम सेवन है ये एम फाइव है एम सेवन और ये एम फाइव और ये क्या है पता है दिस इज नथिंग बट एम फाइव दिस इज एम सेवन यानी अगर मुझे दोनों को प्रूव करना है इफ आई हैव टू प्रूव दैट आई वांट मैं क्या करना चाहता हूँ Yeah, I want to find out the functions where I want to find out the functions where I want to find out the functions where with y को y bar से replace करने से same answer आना चाहिए तो मैंने क्या किया अंडर क्या क्या किया randomly एक function लिया ये कहाँ से भाई ये कहाँ से आया randomly लिया रैंडमली फंक्शन लिया और प्रूव किया कि बहुत इक्वल हो सकते हैं बट एक चीज याद रखिए सिंगल मिनटम लेंगे तो नहीं आएगा सिंगल मिनटम लेंगे तो नहीं आएगा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा ठीक है ये सिंगल मिनटम लेंगे तो नहीं आएगा अंडरस्टूड कॉम्बिनेशन में लेके लेजिए जब कॉम्बिनेशन में लेते हैं अंडरस्टूड दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आएगा ठीक है उसी प्रकार देखे इसको भी देखिए लेट सी दिनटम सियर लेट सी इसका मिनटम क्या पता है इसका मिनटम क्या है तो एम जीरो है दिस मिनटम इज नट एम जीरो ये कौन सा मिनटम है पता है जीरो वन जीरो दिस इज एम टू यानी आपको इंडिविजुअल मिनटम लेंगे तो नहीं आएगा दोनों को पेयर बना के कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आएगा ठीक है क्लियर सो नाउ व्हाट आई विल डू प्लीज आई नाउ शो यू व्हाट आर द कॉम्बिनेशन नो कॉम्बिनेशन अब देखिए कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ सपोज फॉर एग्जांपल लेट जस्ट राइट एक्स वाई जेड एक्स वाई बार जेड अगर ये जीरो 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 है इसका कॉम्बिनेशन क्या है पता है इसका कॉम्बिनेशन क्या है जीरो वन जीरो यानी अब चेक चेक कीजिए यही पे देखिए यही पे देखिए हमने एम के साथ क्या लिया पता है ये एम है ये एम है और ये एम है ओके दोनों को लेंगे तभी इक्वल होगा दोनों को लेंगे तभी इक्वल होगा अंडरस्टूड इंडिविजुअल एक एक लेंगे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये मात्र एम जीरो है ये एम टू है कभी इक्वल नहीं होते एम जीरो इज नवर इक्वल टू एम टू अंडरस्टूड एम जीरो इज नवर इक्वल टू एम टू यानी वाई को वाई बार से रिप्लेस करते हो दोनों कभी इक्वल नहीं आएंगे वाई को वाई बार से रिप्लेस करते हैं तो दोनों कभी इक्वल नहीं आएंगे अंडरस्ट इक्वल नहीं आएंगे क्लियर सो बट दोनों को जोड़ के लेते हैं फिर टेक बोथ ऑफ दम टूगेदर दोनों को कम्बाइनली लेते हैं तो इक्वल हो जाएगा तो वही चीज है अंडरस्टूड देखिए सिंपल आपको क्या करना है वाई को वाई बार से रिप्लेस करो वाई को वाई बार से रिप्लेस करो सो जीरो 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 के लिए जीरो वन जीरो ये दोनों एक्सेट है ये दोनों एक्सेट है उसी प्रकार जीरो जीरो वन लीजिए जस्ट वाई को वाई को वाई बार से रिप्लेस कीजिए तो क्या आंसर होगा पता ही तो क्या होगा जीरो वन वन होगा ये दोनों एक्सेट होंगे ठीक है उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट ओके जीरो जीरो हो गया टू हो गया थ्री हो गया नेक्स्ट क्या करते हैं नेक्स्ट वन जीरो जीरो ओके वन जीरो जीरो का पेयर क्या होगा पता जस्ट इस बिट को फ्लिप कीजिए क्या होगा वन वन जीरो उसी प्रकार देखेंगे ओके नेक्स्ट वन जीरो वन उसका पेयर क्या होगा वन 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 फिनिश सो दीज आर दोर बॉक्सेस नाउ यू आर हैविंग फोर बॉक्सेस ओके सो नाउ यू आर हैविंग फोर बॉक्सेस प्लीज अंडरस्टूड ठीक है यानी अगर आपको ये प्रूव करना है अगर वाई को वाई बार से अगर इसको प्रूव करना है इफ यू वॉन्ट टू प्रूव दिस इफ यू वॉन्ट टू प्रूव दिस एक्स का मा वाई बार का मजेट अगर इसको प्रूव करना चाहते पक्का एक मिनटम नहीं लेना है पेयर्स में लेना है यू हैव टू टेक पेयर्स नो आपके पास चार पेयर्स है यू नो यू आर हैविंग फोर पेयर्स अंडरस्टूड ठीक है सो नो क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने होंगे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर फोर फोर पेयर्स जब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ओके वेन यू हैव फोर बॉक्स आपके पास फोर बॉक्सेस है कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं के पॉसिबिलिटीज होंगे टू पावर फोर सिंपल टू पावर फोर कैसे आया के फ्रॉम परमोटेशन कॉम्बिनेशन के सो आपके पास चार बॉक्सेस आई यू आर हैविंग फोर बॉक्सेस फोर बॉक्सेस में आप जीरो सेलेक्शन कर सकते हैं दिस इज परमोटेशन कॉम्बिनेशन फोर सी वन प्लस दिस इज फोर सी टू प्लस दिस इज फोर सी थ्री प्लस फोर सी फोर यानी आप, आपके पास चार डब्बे हैं आपके पास चार डब्बे हैं आप जीरो सेलेक्शन कर सकते हैं एक भी डब्बा सेलेक्ट नहीं किया एक डब्बा सेलेक्ट कर सकते हैं दो कर सकते हैं तीन डब्बा सेलेक्ट कर सकते हैं चार डब्बा सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनो मेल थीरम दिस इज इक्वल टू टू पॉर फोर अंडर टू पॉर फोर ठीक है सिंपल आपके पास चार बॉक्सेस हैं सो ना हो कि योर आंसर योर चार बॉक्सेस को सेलेक्शन करने के लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल बी टू पॉर फोर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल बी टू पॉर फोर ये बहुत ही सिंपल है बिल्कुल टफ नहीं है बिल्कुल टफ नहीं है एक और एक और बार करते हैं सपोज क्वेश्चन को क्या करता हूँ हल्का सा चेंज कर देता हूँ सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को ऐसा देता हूँ देखिए सपोज इफ आई गिव यू के नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन इफ आई गिव यू नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन विच इज सैटिस्फाई द कंडीशन विच इज सैटिस्फाई द कंडीशन विच सैटिस्फाई कंडीशन कंडीशन सपोज ऐसा देता हूँ एफ ऑफ एक्स का माई का माई जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ 
कि x का मां y बार का मां z बार देता हूं तो क्या होगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन ई इज डैश इस बार क्या है इसमें भी सेम स्टोरी इंडिविजुअल मिनटम लेंगे कभी होगा नहीं आपको क्या करना है पेयर्स में लेना है हमेशा याद रखिए एक एक मिनटम लेके चेक कीजिए सेम स्टोरी के पेयर्स में लेना है तो क्या करेंगे डायरेक्टली देखिए डायरेक्टली ये जीरो 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 लिखो इसका पेयर क्या होगा देखिए इंडिविजुअली लेंगे तो नहीं होगा जस्ट एग्जाम्पल यहां पर देखिए इसमें यह पड़ा है इंडिविजुअली एक एक मिनटम लिया तो कभी होगा नहीं ठीक है दोनों का को जोड़ के जोड़ के लेंगे पेयर लेंगे डब्बा लेंगे तभी होगा सो ना वो डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे इसमें देखिए इसमें इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर के वाई को रिप्लेस करना है जेड को भी रिप्लेस करना है अंडरस्टोड जेड को भी रिप्लेस करना है दोनों को रिप्लेस करना है दट्स ओके तो क्या करेंगे डायरेक्टली देखिए सो ना जीरो 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 एंड यहां पर क्या करेंगे बताइए ये जीरो वन वन ठीक है ये दोनों एक बॉक्स बनेंगे दट मीन्स ओनली द बॉक्स इज चेंजिंग ओनली द बॉक्स इज चेंजिंग अंडरस्टोड यहां का पेयर्स अलग है क्योंकि क्वेश्चन अलग है क्वेश्चन अलग है पेयर्स अलग है कॉन्सेप्ट तो वही है अंडरस्ट कॉन्सेप्ट तो वही है यहाँ पे जीरो जीरो वन लीजिए सो इसका पेयर क्या होगा बताइए इसको पेयर क्या होगा बताइए सो इस ये है जीरो और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट होगा वन जीरो ये दोनों एक पेयर है ओके नेक्स्ट और क्या है बताइए सपोज फॉर एग्जाम्पल जीरो हो गया थ्री हो गया वन हो गया फोर लेते हैं फोर फोर का क्या होगा बताइए सेवन होगा अंडरस्टोड फोर हो फोर का सेवन होगा ठीक है नेक्स्ट फाइव का क्या होगा सिक्स होगा अंडर सो फाइव का सिक्स होगा सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर सो दीज आर द फोर बॉक्सेस अंडर दीज आर द फोर बॉक्सेस ओके दीज आर द फोर बॉक्सेस यू आर हैविंग सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने होंगे बताइए सिंपल इस केस में क्या हुआ कुछ भी डिफरेंस नहीं है एक एक मिनटम देखिए सिंपल एक एक मिनटम लेंगे तो कभी होगा नहीं आपको पेयर में लेना है अंडरस्टोड सेम स्टोरी ठीक है सो इंटरेस्टिंगली आंसर तो सेम आएगा ना आंसर आंसर सेम आएगा ठीक है सो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अंडरस्टोड इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जस्ट ऑब्जर्व हियर इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू बाइनोमेल थीरम इट इज टू पॉर फोर आपके पास चार डब्बे है भाई ओके okay? आपके पास चार डब्बे हैं कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं आप जीरो को यानी चार डब्बे में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया के एक फोर सी जीरो में कॉम्बिनेशन परमोटेशन कॉम्बिनेशन है इसको बाइनोमेल थीरम ओके ये बाइनोमेल थीरम हंडरस्टोड बाइनोमेल थीरम है कि चार डब्बे में से एक भी सेलेक्ट नहीं किया ठीक है नेक्स्ट ओके चार डब्बे में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं एक सिलेक्शन कर सकते हैं चार डब्बे में से दो सिलेक्शन कर सकते हैं तीन कर सकते हैं चारों के चार कर सकते हैं सो दू बाइनोमेल थीरम इट्स कॉल द टू पॉर फोर कहीं इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंगली फिसी थे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ओके सेम अगेन टू पॉर फोर आया सपोज क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा देता हूं अब देखिए प्लीज सपोज ऐसा क्वेश्चन देता हूं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एफ ऑफ एक्स का मा वाई बार का मेड वाई वाई ये पढ़ाया पहले इसका भी टू पॉर फोर आया ओके सपोज इफ ऐसे एफ ऑफ एक्स का मा वाई का मा जेड इज इक्वल टू ओके एफ ऑफ एक्स का मा वाई बार का मा जेड बार लिया ये भी टू पॉर फोर है अंडरस्टोड टू पॉर फोर है so, एक बात बताऊं क्या so, बहुत सिंपल अंडरस्टोड टोटल वेरी वेरी सिंपल सपोज फॉर एग्जांपल देखिए ऐसा भी क्वेश्चन देता हूं ठीक है सो इज इक्वल टू एफ ऑफ सपोज एक्स बार का मा वाई बार का मा जेड बार आंसर एफ ऑफ वाई बार का मा जेड बार इसका भी आंसर टू पॉर फोर होगा एक चीज याद रखिये कैसे करेंगे ओके okay. इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं हाउ कैन वी डू डायरेक्टली बेसिकली देर आर थ्री वेरियबल्स अंडरस्टोड थ्री वेरियबल्स में आठ मिनटम्स होते हैं थ्री वेरिएबल्स में एट मिनटम्स होते हैं अंडरस्टोड इसका कॉन्सेप्ट क्या थ्री वेरिएबल्स में एट मिनटम्स होते हैं अगर थ्री वेरिएबल्स में एट मिनटम्स हैं ठीक है सो so, आपको दो दो का पेयर करना है क्या पेयर टू टू यू हैव टू पेयर टू टू अंडरस्टोड टू पेयर टू के इसका मतलब क्या होगा फोर बॉक्सेस अंडरस्टोड फोर बॉक्सेस होंगे सो टू पॉर फोर पॉसिबिलिटीज अंडरस्टोड टू पॉर फोर पॉसिबिलिटीज हो गया खत्म ठीक है आपको क्या करना है इंडिविजुअल तीन वेरियबल में एट मिन आठ मिनटम्स है तीन वेरियबल में अगर देखेंगे आठ मिनटम्स है ठीक है आपको दो दो करके पेयर करना है दो दो करके पेयर करना है तो आपके दो दो पेयर करेंगे तो चार डब्बे बनेंगे सो टू पॉर फोर पॉसिबिलिटीज आएंगे सिंपल अगर यही चीज देखिए सपोज फोर वेरिएबल में लेते हैं सपोज इफ एटेक फोर वेरिएबल केस ओके सो इफ एटेक फोर वेरिएबल केस सपोज मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूं एफ ऑफ डब्ल्यू का मा एक्स का मा वाई का मा जी ओके इज इक्वल टू एफ ऑफ के डब्ल्यू का मा एक्स बार का मा वाई का मा जेड बार इसका आंसर क्या हो सकता है डायरेक्टली बता सकते हैं इसमें चार वेरियबल है चार वेरियबल में सोलह मिनटम्स हो सकते हैं ओके सो दो दो का पेयर बनाइए एक एक टर्म लेंगे तो नहीं होगा दो दो का पेयर बनाएंगे तो कितने बॉक्सेस होंगे के सिक्सटीन के दो दो का पेयर बनाएंगे टू टू पेयर टू टू का पेयर बनाते हैं ठीक है तो पेयर बनाएंगे तो वॉट इज गोइंट हैपन यू आर गोइंग टू सिक्सटीन बाई टू एट एट बॉक्सेस एट बॉक्सेस मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होगा बताइए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल बी ओके सो एट बॉक्सेस में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल बी टू पॉर एट अंडर नंबर ऑफ टू पॉर एट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा टू प
तो यही चीज है अंडरस्टोड तो दिस इज द स्टोरी टू पॉर फोर इज द आंसर एंड इन दिस केस इफ यू टेक फोर वेरेबल फाइव वेरेबल में भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सो टोटल सिक्सटीन मिनट फोर वेरेबल में सिक्सटीन मिनट टर्म्स है चार वेरेबल में सिर्फ सोलह मिनट टर्म्स है सोलह मिनट टर्म्स में के दो दो का पेयर बाय ऑपियस पेयर बनाएंगे तो आठ बॉक्सेस बनेंगे तो आंसर इज टू फॉर एट प्लीज टू फॉर एट फ्रेंड्स इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू वेरी मच जय हिंद